প্রিয় বন্ধুরা আমি উবাইদুর রহমান আমাদের ইউটিউব চ্যানেল রহমান একাডেমি রহমান একাডেমি ইউটিউব চ্যানেল সবাইকে স্বাগত আজ তোমাদের অনলাইন টিউশন ক্লাসে চতুর্থ পর্ব দর্শন বিষয়ের এর আগে আমরা প্রথমে আমরা যুক্তি তারপরে বচন থেকে দুটো ক্লাস দিয়েছিলাম বচন এবং ব্যাপ আপ তারপরে তোমাদের ব্যাপতার প্রয়োগ আজকে যে অধ্যায়টি নিয়ে উপস্থিত হয়েছি সেটা হচ্ছে বচনের বিরুদ্ধে অপোজিশন অফ প্রপোজিশন তো অপোজিশন এই শব্দের দ্বারাই তোমরা বুঝতে পারছ বিরোধিতা তো বচনের বিরোধিতা আবার কি তো এই অধ্যায় তোমাদের তৃতীয় অধ্যায় উচ্চ মাধ্যমিক অবরোহ যুক্তিবিজ্ঞানের তৃতীয় অধ্যায় এখানে মোট চার নম্বর থাকে তো তোমাদের কোন ধরনের প্রশ্ন হয় এবং চারে চার কিভাবে পাবে তার বিস্তারিত আলোচনা এবং কিভাবে প্রয়োগ করবে তার মানে বিস্তারিত আলোচনা আজকের ভিডিওতে তুলে ধরবো তো যেহেতু এটা দীর্ঘ ভিডিও হবে তাই আমরা দুটো ক্লাসে ভাগ করে নিয়েছি পরবর্তী ক্লাস দেবো যে বিরোধানুমান সত্যমিথ্যার ছক এবং কিভাবে বচনে প্রয়োগ করবে সত্যমিথ্যা নির্ণয় সেটা নিয়ে আলোচনা করব। তো আজ আলোচনা করব তোমাদেরকে বিরোধিতা কাকে বলে বিরোধের সংজ্ঞা বৈশিষ্ট্য উদাহরণ এবং সাধারণ বর্গক্ষেত্র এবং অতিবর্তী অনুবর্তী নিয়ে আলোচনা করব তো তোমরা জানো যে তোমাদের উচ্চ মাধ্যমিকে সিলেবাসে এই বিরোধন মান তৃতীয় অধ্যায় রয়েছে এম সি কিউ আছে দুটো আর এস সি কিউ আছে দুটো প্রতিটি প্রশ্নের মান এম সি কিউ এবং এস সি এক করে থাকে তো প্রশ্ন মান এক করে থাকে তো তোমাদেরকে দুটো এম সি কিউ লিখতে হবে দুটো এস সি লিখতে হবে তো কোন ধরনের প্রশ্ন হয় সেটাও তোমাদেরকে আমি বলে দেবো বিরোধন মান থেকে এস সি হয় তোমাদের একটা সংজ্ঞা টাইপের হয় আর একটা উদাহরণ হয় অথবা সত্যমিত্যার ছক দেওয়া থাকে মানে সত্যমিত্যার থেকে ছক থেকে তোমাকে উত্তরটা নির্ণয় করতে হবে তো বচনের বিরোধিতা বা বিরূপতা ঠিক আছে বচনের বিরোধিতা বা বিরূপতা কাকে বলে আগে জানতে হবে হোয়াট ইজ অপোজিশন তো এই অপোজিশন কাকে বলে মানে বিরোধিতা কাকে বলে এটা জানলেই তোমাদের বিরোধিতা সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা তোমাদের চলে আসবে তো আমরা আজকে বিরোধিতা নিয়ে আলোচনা করব বিরোধানুমান পরবর্তী ক্লাসে নিয়ে আলোচনা করব তো তবে আমি একটু টাচ দিয়ে যাব তো দেখো আমি তোমাদের ছয় থেকে ষাটটি বৈশিষ্ট্য নিয়ে আলোচনা করব তার মধ্যে ভিডিওটি শেষ করব যদি ভিডিওটি ভালো লাগে বেশি বেশি বন্ধুদের মধ্যে শেয়ার করবে সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবে না আর তোমরা পরবর্তী ভিডিও তোমাদের কি চাই বা কোন ধরনের যদি সমস্যা কোনো ধরনের যদি তোমাদের সমস্যা থাকে তাহলে অবশ্যই কমেন্ট বক্সে লিখে জানাবে তো কথা না বলে চলো শুরু করা যাক প্রথমত বচনের বিরোধিতা কাকে বলে ফার্স্ট প্রশ্ন আমাদের যে বচনের বিরোধিতা কাকে বলে তা এই প্রশ্নটার উত্তর আমরা সংজ্ঞা দিয়ে শুরু করবো বিরোধিতা মানে হচ্ছে বচনের বিরোধিতা তো বিরোধিতা কাকে বলে এটা জানলেই তোমাদের বিরোধিতা সম্পর্কে সঠিক ধারণা চলে আসবে দেখো আমরা বাস্তবে একটা উদাহরণ দিই আমরা যখন খেলি খেলা করি তখন ফুটবল বা ক্রিকেট ধর যে ফুটবলে দুই দলে এগারো এগারো বাইশটা প্লেয়ার থাকে তো আমরা কি বলি এক দল আর এক দলে বিরোধী কিন্তু আমরা প্রত্যেকেই মানুষ আমরা প্রত্যেকেই খেলা খেলি আমাদের প্রত্যেকের লক্ষ্য একই গোল দেব কিন্তু কেউ পক্ষে দিবে মানে বিপক্ষে দিবে তাই তো তাহলে একজন অন্যজনের বিপক্ষে গোল দেবে তাহলে একজন অন্যজনের বিরোধী মানে তারা দেখতে এখন উদ্দেশ্য একই মানে একজন বলছে যে আমি ওই পশ্চিম দিকে গোল দেবো একজন বলছে আমি পূর্ব দিকে গোল দেবো এইটা তাদের মানে বিরোধিতা তো দেখো কিন্তু ওই এগারো জনের একদিক দলের একই উদ্দেশ্য আর ও বিপরীত দলের এগারো জনের একই উদ্দেশ্য এই ঘটনা যদি তোমরা বুঝে নাও তাহলে তোমাদের খুব সহজেই বুঝতে পারবে তো বিরোধিতা বোঝার আগে তোমাদেরকে গুণ পরিমাণ এই অধ্যায়টিকে ক্লিয়ার করতে হবে বচনের যে গুণ ও পরিমাণ এই অধ্যায়টিকে ক্লিয়ার করতে পারলে তোমরা এই বিরোধিতা খুব দ্রুতই ধরে ফেলতে পারবে তো চলো শুরু করা যাক বচনের বিরুদ্ধ কাকে বলে একই উদ্দেশ্য ও বিধে বিশিষ্ট তাহলে উদ্দেশ্য আর বিধের কথা আমি আলোচনা করছি বচনে তাহলে বচনটা দেখে নেবে তোমার ভালোভাবে মানে কি বচন সে মানে কি দর্শন শিখতে গেলে মানে কো রিলেটেড মানে প্রত্যেকটা জিনিস তোমাকে জেনে আসতে হবে তাহলে তোমাদের যুক্তি প্রথমে জানতে হবে তারপরে বচন জানতে হবে ব্যাপক জানতে হবে ঠিক আছে আর যখনই বচন জানবে তখন গুণ পরিমাণ তোমার স্বচ্ছ ধারণা আসবে তারপরে তুমি বিরোধিতা অটোমেটিক তুমি বুঝতে পারবে বা বিরোধিতার সম্বন্ধ তাহলে 
একই উদ্দেশ্য বিধিবিশিষ্ট দুটি নিরপেক্ষ বচনের মধ্যে গুণের পার্থক্য বা পরিমাণের পার্থক্য অথবা গুণ ও পরিমাণ উভয় পার্থক্য থাকলে তাদের পারস্পরিক সম্বন্ধকে বচনের বিরোধিতা বলে বচনের বিরোধিতা চার প্রকার বচনের বিরোধিতা চার প্রকার এখানে একটা ছোট্ট ছক দেওয়া আছে দেখো এর সঙ্গে ইয়ের সম্পর্ক হচ্ছে বিপরীত বিরোধিতা আয়ের সঙ্গে ওই সম্পর্ক হচ্ছে অধীন বিপরীত বিরোধিতা সংক্ষেপে লিখেছি আমি এর সঙ্গে আয়ের সম্পর্ক হচ্ছে অসম বিরোধিতা ইয়ের সঙ্গে ওয়ের সম্পর্ক হচ্ছে অসম বিরোধিতা এর সঙ্গে ওয়ের বিরোধে সম্পর্ক হচ্ছে সম্বন্ধ হচ্ছে বিরুদ্ধ বিরোধিতা ইয়ের সঙ্গে আয়ের সম্পর্ক হচ্ছে বিরুদ্ধ বিরোধিতা আমরা বিরোধিতা কয়টি পাবো বিরোধিতা কয় প্রকার ও কী কী বিরোধিতা চাই চার প্রকার বিরোধিতা চার প্রকার এক নম্বর হচ্ছে বিপরীত বিরোধিতা দুই নম্বর হচ্ছে অধীন বিপরীত বিরোধিতা তিন নম্বর হচ্ছে অসম বিরোধিতা চার নম্বর হচ্ছে বিরুদ্ধ বিরোধিতা তোমরা খাতায় লিখে নেবে আর সম্পর্কগুলো আমি বলে দিচ্ছি তাহলে আমাকে জানতে হবে যে বিরোধিতা কয় প্রকার কী কী চার প্রকার সেটা জানলাম প্রথমে বিপরীত বিরোধিতা কাকে বলে এটা জানতে হবে এবং তার উদাহরণও জানতে হবে কারণ পরীক্ষাতে তোমাদের তোমার জানার সঙ্গে সঙ্গে মার্কস তোলাটাও অত্যন্ত জরুরি তাই কীভাবে তোমরা মার্কস পাবে সেটা বলছি তোমাদের প্রতি বছর একটা সংজ্ঞা থাকে একটা উদাহরণ থাকে তো তোমরা এস এ কিউ থেকে এই ধরনের প্রশ্ন পেয়ে যাবে আজকের আলোচনা থেকে তোমরা এই চার নম্বর পেয়ে যেতে পারো মানে শেষের দিনে আমরা খুটিনারি তথ্য নিয়ে আলোচনা করব এবং কী ধরনের প্রশ্ন এসছে বিগত সালে সেগুলো নিয়ে আলোচনা করব তো চলো প্রথমত এক নম্বর বিপরীত বিরোধিতা বিপরীত বিরোধিতা সম্পর্ক হচ্ছে এ এর সঙ্গে এ বচনের সঙ্গে ই বচনের সম্পর্ক তো আমি বিরোধিতে যখন সংজ্ঞা দিয়েছিলাম তখন একটা উদাহরণ দেওয়া দরকার ছিল যে সকল মানুষ হয় মরণশীল তোমরা লিখে লিবে এ বচন সকল মানুষ হয় মরণশীল অতএব ই বচন দিবে কোনো মানুষ নয় মরণশীল ঠিক আছে কারণ হচ্ছে এখানে আমি উদ্দেশ্য বলেছি একই থাকতে হবে তাহলে মানুষ উদ্দেশ্য পথ একই আছে মরণশীল বিধপথ একই আছে এখানে শুধুমাত্র পরিমাণও একই আছে শুধুমাত্র গুণের পার্থক্য হচ্ছে এ বচন শতাতক বচন আর ই বচন নর্থ বচন তাই শুধু গুণের পার্থক্য করলে তাও বিরোধিতার সম্পর্ক থাকবে তাহলে আমরা চলে আসবো প্রথমত বিপরীত বিরোধিতা একই উদ্দেশ্য ও বিদেবিশিত দুটি সামান্য বচনের মধ্যে বা নিরপেক্ষ বচনের মধ্যে কেবল বা শুধু গুণের পার্থক্য থাকলে তাদের পারস্পরিক সম্পর্ককে বিপরীত বিরোধিতা বলে আমি আগে যে উদাহরণটা দিলাম ওই উদাহরণটা এখানে দেওয়া যাবে তাহলে একই উদ্দেশ্য ও বিদেবিশিষ্ট দুটি নিরপেক্ষ বচনের মধ্যে এখানে নিরপেক্ষ বচন না বলে তোমরা যদি বলে এখানে তো বচন মানে তো নিরপেক্ষ বচন তো তোমরা যদি বলো সামান্য বচনের মধ্যে একই উদ্দেশ্য বিদেবিশিষ্ট দুটি সামান্য নিরপেক্ষ বচনের মধ্যে যদি কেবল গুণের পার্থক্য থাকে তাহলে তাদের পারস্পরিক সম্পর্ককে বিপরীত বিরোধিতা বলে এ বচনের সঙ্গে ই বচনের সম্পর্ক হচ্ছে বিপরীত বিরোধিতার সম্পর্ক বা সম্বন্ধ একটা উদাহরণ দিচ্ছিলাম আমি প্রথমেই সকল মানুষ হয় মরণশীল অতএব ই বচন কোনো মানুষ নয় মরণশীল এই উত্তরটা উদাহরণটা তোমরা অ্যাপ্লাই করবে ঠিক আছে কারণ বচন মানেই সত্য বা মিথ্যা হতে পারে এই নিয়ে তোমার টেনশন করা উচিত নয় মানে ই বচনটা উল্টো মনে হচ্ছে বা মিথ্যা মনে হচ্ছে তো এই নিয়ে তোমাদের টেনশন করা উচিত নয় তোমাদের শুধু উদাহরণ দিলেই হবে এবার আসছি দুই নম্বর অধীন বিপরীত বিরোধিতা অধীন বিপরীত বিরোধিতে চেয়ে আয় বচনের সঙ্গে অবচনের সম্পর্ক তাহলে এই অধীন বিপরীত বিরোধে দেখো এই দুটোই হচ্ছে বিশেষ বচন তাহলে একই উদ্দেশ্য বিধে বিশিষ্ট দুটি বিশেষ নিরক নিরপেক্ষ বচনের মধ্যে শুধুমাত্র গুণের পার্থক্য থাকলে পারে তাহলে তাদের পারস্পরিক সম্পর্ককে অধীন বিপরীত বিরোধিতা বলে দুটি বিশেষ বচন হচ্ছে আয় বচন আর অবচনকে বিশেষ বচন বলে এখানে শুধু গুণের পার্থক্য হচ্ছে আয় বচন সদাত্মক বচন আর অবচন অর্থ বচন শুধুমাত্র গুণের পার্থক্য রয়েছে তাই তাদের সম্পর্ক হচ্ছে হচ্ছে অধীন বিপরীত বিরোধের সম্পর্ক উদাহরণ দিবে আয় বচন কোনো কোনো আম হয় টক ওবচন কোনো কোনো আম নয় টক উদ্দেশ্য বিধে একই আছে শুধুমাত্র গুণের পার্থক্য হচ্ছে হয় আছে আয় বচনে আর নয় আছে ওবচনে তাই তাদের সম্পর্ককে অধীন বিপরীত বিরোধিতা বলে এবার আসছি অসম বিরোধিতা অসম বিরোধিতা দুটি বচন নিয়ে হয় একটা এ বচনের সঙ্গে আয় বচন সম্পর্কে অসম বিরোধিতার আর ই বচনের সঙ্গে অবচনের সম্পর্ক হচ্ছে অসম বিরোধিতার তাহলে তিন নম্বর আমরা সংজ্ঞা অসম বিরোধিতা কাকে বলে একই উদ্দেশ্য বিধে বিশিষ্ট দুটি নিরপেক্ষ বচনের মধ্যে শুধুমাত্র পরিমাণের পার্থক্য থাকলে শুধুমাত্র পরিমাণের পার্থক্য থাকলে তাহলে তাদের পারস্পরিক সম্পর্ককে অধীন বিপরীত বিরোধিতা বলে পরিমাণ মধ্যে দেখো এ বচন সামান্য বচন আয় বচন বিশেষ বচন ই বচন সামান্য বচন ও বচন বিশেষ বচন কিন্তু এদের গুণ একই আছে এ আয় বচন এ বচন সদাত্মক আয় বচন সদাত্মক ই বচন নর্তক ও বচন নর্তক তাহলে একই উদ্দেশ্য বিধে বিশিষ্ট দুটি নিরপেক্ষ বচনের মধ্যে শুধুমাত্র পরিমাণের পার্থক্য থাকলে তাহলে তাদের পারস্পরিক সম্পর্ককে অসম বিরোধিতা বলে 
তোমরা এ বচনে একটা উদাহরণ আর একটা আই বচনের উদাহরণ এবং ই বচনে একটা উদাহরণ আর একটা ও বচনে উদাহরণ মানে এ বচনে যে উদাহরণটা নিবা সকল দিয়ে শুরু করবা আর হয় দিয়ে শুরু করবা আর আই বচনে কোনো কোনো দিয়ে হয় দিয়ে শেষ করবা মানে যখন এরকম বলি সকল কবি হয় দার্শনিক অতএব আই বচন কোনো কোনো কবি হয় দার্শনিক অনুর্ভয় ই বচন কোনো ত্রিভুজ নয় চতুর্ভুজ ই বচন করলাম আর তারপরে করবা অতএব কোনো কোনো ত্রিভুজ নয় চতুর্ভুজ ও বচন করবা এভাবে তোমরা সম্পর্ক করে নির্ণয় করবা তারপরে আসছি বিরুদ্ধ বিরুদ্ধা বিরুদ্ধ বিরুদ্ধা দেখো আড়াড়ি আছে এ বচনের সঙ্গে ও বচন ও বচনের সম্পর্ক ই বচনের সঙ্গে আয় বচনের সম্পর্ক তাহলে তোমরা এই ও বচনের সঙ্গে এ বচনের সম্পর্ক বলতে পারবো বা আয় বচনের সঙ্গে ই বচন সম্পর্ক বলা যেতে পারে তো বিরুদ্ধ বিরোধিতা মানে তোমাদের কি জানছে একই উদ্দেশ্য ও বিধবিশিষ্ট দুটি নিরপেক্ষ বচনের মধ্যে গুণ ও পরিমাণ উভয়ের পার্থক্য থাকলে তাহলে তাদের পারস্পরিক সম্বন্ধকে বিরুদ্ধ বিরুদ্ধ বলে উদাহরণ নিবা একটা এ বচনের সঙ্গে ও বচনের উদাহরণ নিবা আর একটা ই বচনের সঙ্গে আয় বচনের উদাহরণ নেবা এইখানে তোমাদের দেখিয়ে দিয়েছি দেখো বিরোধিতা বিপরীত বিরোধিতা এ বচনের সঙ্গে ই বচন সম্পর্ক অসম বিরোধিতা আয় বচনের সঙ্গে সরি এ বচনের সঙ্গে আয় বচন সম্পর্ক ই বচনের সঙ্গে ও বচনের সম্পর্ক অধীন বিপরীত বিরোধিতা আয় বচনের সঙ্গে ও বচন সম্পর্ক বিরুদ্ধ বিরুদ্ধে এ বচনের সঙ্গে ও বচনের ই বচনের সঙ্গে আয় বচনের এই ছিল তোমাদের মানে বিরোধিতা চার প্রকারের সংজ্ঞা এবং তাদের উদাহরণ খুব ভালোভাবে মনে রাখবে বিরুদ্ধা সাধারণ বর্গক্ষেত্র বলতে এইটাকে বোঝায় ঠিক আছে এই এটাকে বলা হয় বিরোধিতা সাধারণ বর্গক্ষেত্র এবার আসছে প্রশ্ন অতিবর্তী ও অনুবর্তী বচন কাকে বলে বিরোধিতায় বিরোধিতায় সামান্য বচনগুলিকে বলা হয় অতিবর্তী বচন আর বিশেষ বচনগুলি বলা হয় অনুবর্তী বচন তাহলে অতিবর্তী বচন হচ্ছে এ আর ই বচন ভালো বুঝে বিরোধিতার ক্ষেত্রে সামান্য বচনগুলি হচ্ছে অতিবর্তী এবং বিশেষ বচনগুলো হচ্ছে অনুবর্তী তাহলে আয় আর ও হচ্ছে অনুবর্তী বচন ক্লিয়ার হচ্ছে বিপরীত বিরোধ হচ্ছে বিরোধিতায় এ এবং ই বচন হচ্ছে অতিবর্তী বচন আর আয় এবং ও বচন হচ্ছে অনুবর্তী বচন এবার প্রশ্ন আসছে তাই ও বচনের অতিবর্তী বচন কি হবে তাহলে ই হবে ওকে অনুরূপভাবে যদি প্রশ্ন করা হয় ই বচনের অনুবর্তী বচন কি হবে তাহলে ও হবে ওকে তো অনুরূপভাবে এ বচনের অনুবর্তী বচন কি হবে আয় বচন হবে তাহলে আয় বচনের অতিবর্তী বচন কি হবে এ বচন হবে কথা ক্লিয়ার অতিবর্তী মানে হচ্ছে তোমার অনুবর্তী থেকে ওপর দিকে যাবে মানে কম থেকে বেশির দিকে গেলে পরে অতিবর্তী আর অনুবর্তী মানে হচ্ছে বেশি থেকে কমের দিকে এলে এটা সামান্য বচন মানে বেশি আর বেশি মানে কম এটা তোমাদের সহজ ভাষায় বলছি বোঝার ক্ষেত্রে এই হচ্ছে তোমাদের অতিবর্তী ও অনুবর্তী বচন তাহলে বিরোধিতার বৈশিষ্ট্য কি কি বিরোধিতা হচ্ছে দুটি বচন থাকতে হবে কমপক্ষে দুটি বচন থাকতে হবে বিরোধ হতে গেলে দুটি বচন থাকতে হবে এবং বচন দুটি নিরপেক্ষ বচন হতে হবে এবং তিন নম্বর উদ্দেশ্য বিধি একই থাকতে হবে চার নম্বর গুণের পার্থক্য থাকতে হবে অথবা পরিমাণের পার্থক্য থাকতে হবে অথবা গুণ ও পরিমাণ উভয়ের পার্থক্য থাকতে হবে মানে গুণের পার্থক্য পরিমাণের পার্থক্য অথবা গুণ পরিমাণ যে কোনো একটা পার্থক্য থাকতেই হবে তাহলে বিরোধিতা হবে তাহলে প্রথমত হচ্ছে বিরোধিতা মানে কি তোমার দুটি বচনের মধ্যে হতে হবে দুটি নিরপেক্ষ বচনের মধ্যে হতে হবে উদ্দেশ্য বিধে একই হতে হবে গুণের পার্থক্য থাকতে হবে বা পরিমাণের পার্থক্য থাকতে হবে অথবা গুণ ও পরিমাণ উভয়ের পার্থক্য থাকতে হবে আজকের আলোচনা এই পর্যন্ত করলাম পরবর্তীতে আমরা আলোচনা করব বিরোধ অনুমান কাকে বলে বিরোধ অনুমান কয় প্রকার সত্য মিথ্যা ছক তো বিরোধ অনুমান কে বলে কোনো একটি বচনের সত্যতা বা মিথ্যা থেকে অন্য একটি বচনের সত্যতা বা মিথ্যাত্ব নির্ণয় করাই হচ্ছে বিরোধ অনুমান তাকে বলে যে অনুমানে করা হয় তা যে অনুমানে একটি বচনের সত্যতা বা মিথ্যাত্ব থেকে অন্য একটি বচনের সত্যতা বা মিথ্যাত্ব নির্ণয় করা হয় তাকে বলা হয় বিরোধ অনুমান বিরোধ অনুমান চার প্রকার ঠিক আছে বিপরীত বিরোধ অনুমান এটা নিয়ে আমরা বিস্তারিত আলোচনা করব পরবর্তী ক্লাসে এবং কীভাবে প্রয়োগ করা হয় সত্য মিথ্যা ছকটা কীভাবে সত্য ধরা হয় কীভাবে মিথ্যা ধরা হয় খুব ইন্টারেস্টিং ক্লাস এই ক্লাসটি কখনোই মিস করবে না এবং যদি মিস করো তাহলে এখানে যে বিরোধ দিয়ে সময় মানে কি এমসি কে যে দু নম্বর আছে এই দু নম্বর তোমরা পাবে না তো পরবর্তী আলোচনা আমরা অব অতি তাড়াতাড়ি নিয়ে আসছি তোমরা ততক্ষণ ভালো দেখো এবং কমেন্ট বক্সে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবে তোমাদের কোন ধরনের ভিডিও প্রয়োজন আর কি কি এখানে তোমাদের মতামত আছে সেটা কমেন্ট বক্সে জানাবে আজকের আলোচনা এখানে শেষ করলাম যদি আলোচনাটি ভালো লাগে অবশ্যই বন্ধুদের মধ্যে বেশি বেশি শেয়ার করবে এবং আমাদেরকে উৎসাহিত করবে ভিডিওটি শেয়ার করে ভালো থেকো সুস্থ থেকো সঙ্গে থেকে আবার দেখাবে নতুন করে ভিডিওতে